Всем большой привет! На сегодня выходной приехали. Мы вообще едем в Энчен Дэм, меня не доведут перчатки, потому что в итоге они оказались на него маленькие. Привет, Китюня моя! А, и сейчас приехали... Нам-нам пошли уже, нам-нам. Приехали в Юск посмотреть постельное. Нам. Что-то пищит там. Давай, Давидуль, заходи. Здесь тоже много чего такого для дома по нормальным ценам. Ну, бери. Взяла уже две а, просто, не по 15 евро сейчас по скидке. Такие беленькие, они все идут на резинках. Здесь просто не. Здесь, кстати, если вот комплекты идут белья, то всегда идет только наволочка и пододеяльник. А просто не надо брать отдельно. ББ, поехали. Поехали, Давидуль. Тут он столько красоты. Ты ж бери, Давид, только этот. Иду. Свечечек много разных. Плаз. В общем, такое люблю такие магазины. Походить, позаглядывать. Мебель здесь тоже продается. Большой выбор здесь постельного. И цены разные. Но это, правда, дорогое. 30 евро, но оно по скидке. Так, вообще почти 60. А... Да не, подожди, Дэйд, мы еще не берем. Мама Можете еще смотрит. Такой? Не, только такое по скидке. Можете вот это вот не, мне ложи, еще. Что, да подожди, я... вот это вот мне тоже а нравится. Два, взять, два одинаковых а. было, конечно, мама, хочу. Я еще, я то ну. еще не беру, это Давид слаживает. Ну, подожди, ну, Давид. Что Шо? Давидка, давай доставай, сейчас будем папе еще показывать. Кровати тут много. Ты везешь, моя умничка, взяли еще подушку мужу. Ну, вот такая вот кровать больше всего мне нравится, чтобы изголовье было мягкое. Ну, не знаю, тут что-то цены нету, сколько стоит. Интересно такая кровать. Красивые какие все штучки в ванную. для мыла, наверное, мыльница. В общем, все такое красивое. А ты шлепки смотришь? Полотенец Кстати, много. Прикольные, но только блин размер. А если побольше черный, черный. А домашние? Домашние Там, есть? Домашние. Только вот такие. Ну да, видишь, вот женские домашние есть с этими открытые, что-то мужских нету. Ну померим. А почему они? А эти 7,50, наверное. Что-то как-то немаловатые на тебя. Да. Вот такие красивые ведерки маленькие. Неудобные? Ну туда не бери, а то вот там дальше тоже там. Ой, да. Халаты, кстати, вообще тоже. Да, и халаты тоже есть. И тут все есть. В этих сильно жарко будет. Вот эти вот мне надо. А тут, кстати, может кровати, смотри, вон тут это, это изголовье, да? Надо, это а может тут цену можно найти, Давид, тут он выбирает стоит. Да и что выбираем? Кровать? Сейчас, подожди. Вот же, она... Да нет, там не было такой. Вот, вот эти, да? Угу. Ну, кстати, не сильно дорого. Угу. По 300. Ну, это без матраса, да? Ну, понятно. 180 на 200. Ну, да. Ну, да. 180 на 200 уже нормально. 
Не, ну классная кровать. А ну покажи, иди, Давид, что купили. Вот так, все-таки в итоге взяли вот такое вот постельное. У нас такое было, кстати, в Украине. Ты сейчас в машине положишь. Так, кого положишь? А, ну не, не это, это как это, это моя ткань называется? Ну, похоже, как сатин. Сейчас где-то... Да, сатин, да, потом сатин. Это угу. Ну давай вовнутрь, подушку положи, да. Я надеюсь, будет нормально идти. Просто не, потому что... Да нет, там нету места. Это потому что мы просто не как-то брали где-то в супермаркете, еще в Лидле. Они все закошлатились. Мы одну уже две штуки выбросили. Я надеюсь, что эти будут покачественней. И сейчас у нас вот такие белые, они тоже кошлатятся. Я не ну, знаю, как я. Вообще, трикотаж вообще и должен кошлатиться. Тема тебе говорит взять эти. Ну так оно ж не подошло. А здесь то же самое больше. Нет, больше. но они подороже, Тем. Да, трикотаж он кошлатится. Ну, будем надеяться, да что. Бывает, что не будет кошлатиться. Вот, так что теперь с новым постельным. Приехали в Энчендем менять Давиду перчаточки, да, сюда. Я, кстати, не знаю, как там в других странах, но здесь вообще Энчендемы все такие большие. Два этажа, три этажа. Обычно там первый этаж женский, второй мужской, третий детский. У нас в Украине мы, наверное, вообще ни разу не были в Энчендеме, да? В Киеве, может. Ну, у нас в нашем маленьком городе не было. И, а здесь они прям вообще огромные, конечно, магазины. И, в принципе, ну, цены такие доступные, более-менее. Дешевле, чем Зара, там, Онли. И Давиду всегда, в общем, здесь мы покупаем одежду. Да, здесь вот написано нулевой этаж, женский. Первый тоже женский, мужской. А минус первый это для мам и для детей. Мамы вниз. Тоже очень много всего. Детского, но я думаю, в принципе, да. Это мы жили в таком маленьком городе. Ничего у нас не было вообще Энчендема. А, так, я думаю, все, конечно, знают. Магазин этот. Вот они, твои перчатки. Сейчас я достану. И Давид хочет именно зеленые. У него были 6-8. Вот, все, 8-10. Ну, надо померить ему, ну, померить. Хотела рассказать, что еще у Давида в школе нового. Во-первых, у него по пятницам всегда. А теперь это как такая, ну, не знаю, там, кто это все это печет, организовывает. В общем, детям можно взять копеечки в школу. То есть это немного, вот 40 центов, 30, 60 центов. И купить все, что он хочет. Либо бутерброд, либо яйцо, какао. Кофе написано, не знаю, детям разве можно кофе? Это, я не знаю, что-то сырное. И пирог. Либо кекс, поэтому Давид сегодня ходил. Одет твой кошелечек, покажи, Давид. Не, вот рюкзачок стоит. А ну, иди достань, покажешь кошелечек. А ну, иди доставай. Вот, и мы в пятницу ему положили 40 центов. Я написала уже нашей помощнице. Да, давай, доставай. Впереди, в переднем карманчике. Вот, и она говорит, что Давид уже сам пришел. А вот он открытый, Давидолик. Он уже сам пришел, показал, достал ей кошелек. Мы положили ровно 40 центов, потому что из всего этого списка он бы все равно ничего не ел, кроме пирога. Нету, ты ж потратил. Ты себе пирог покупал, Давидоль? Не слышу. Тебе тетя помогала? В общем... Теперь каждый. Нету ничего. Но мы в следующую пятницу еще положим. В общем, такое очень интересно. Такое кафе у них. Я думаю, это, наверное, сами учителя, может быть, там пекут, делают бутерброд, да, такую символическую цену. И еще немножко поменялось расписание у Давида. Получается, добавилось детские новости. Теперь у него каждый день, кроме пятницы, идут. И вот Антон, это программа, по которому Давид занимается, надо будет тоже как-то показать вам, потому что, насколько я поняла, надо еще можно спросить, то есть там есть и русский, и украинский язык, в общем, нужно показать, и мы дома по этой программе с ним занимаемся, мы скачали как приложение и занимаемся. Потом вот у них во вторник 
получается, после обеда либо игры, либо они в саду что-то делают. А ты сажал что-то в саду, расскажи уже, а? Еще цветочки там ничего не сажали, это вы кушаете, завтракаете, я вижу, да. А ну убирай, что тут еще потом? В среду рисование, а в четверг просто будешь дуть, ну бери дуй, а в четверг просто расслабление. И а так все вроде все, что я. А вот и у них здесь даже в расписании стоит в пятницу вот это кафе, завтрак и пауза. Вот так что. Очень интересно, очень мне нравится, что в этой школе, мне кажется, как-то побольше всего, либо мне так кажется, либо мы уже стали просто больше понимать. Вот, ладно, пойдем, Давидуль, мы с тобой. Но э, насчет школы, но опять же, в 100% больше, чем было бы да, у него в обычной школе. Это вы с кем ты собирал? С бабой желуди собирал? Класс! Да. Ну, чем было бы у него в обычной школе, да, в инклюзивном классе. У кого может быть дети в инклюзивном классе, напишите. А потому что вот в такой специальной школе все равно больше разнообразия. И очень, мне кажется, интересно детям. Хоть, хоть и, конечно же, меньше учебы и меньше уроков. В общем, везде свои плюсы, свои минусы. Ну, назад, в принципе, доведурик. Это-то еще в том году со школы принес. Но это что-то католическое. С церкви здесь написано, наверное, какой-то праздник. Ну, в общем, висит у Давида. На, вешай назад и пойдем рисовать. Не хочешь? Сейчас готовлю Давиду занятия, то хотела бы показать. Мы сейчас занимаемся, ну и просто я с ним да, занимаюсь. Там рисую, пишу, учим букву, цифру. Но и я уже говорила, что мне учитель присылает то, что они делают в школе. И мы это повторяем дома. То есть вот по э, письму, то есть у него это немецкий, да? Называется урок, то есть было, он должен написать свое имя. Мы писали ручкой, потом я это отослала. Мне сказал учитель, что нужно писать именно карандашом всегда. Не знаю, видно здесь, но он вообще, я не знаю, как его научить давить. Потому что вот он везде ведет, он еле-еле держит эту ручку. Он вроде видит линии, ведет, но иногда эту ручку вообще не видно, потому что, не знаю, он ей не давит. В общем, такое прислала. Сейчас еще покажу то, что мы сейчас будем делать, то, что вчера прислала еще по, как бы по математике. Они сейчас учат с ним э, геометрические фигуры. Не знаю, учат ли они Ой, сейчас. с ним э, цифры. Получается, задание было вообще у него в таком напечатанном виде, в общем, последовательность, как мы с ним делаем, только мы делаем там цвета, какие-то фигурки, но они делают последовательность геометрические фигуры. То есть я ему сейчас нарисовала, там круг, треугольник, потом квадрат и еще какая-то фигура, но пока мы вот треугольник, круг, и в общем, когда в таком формате еще листочки ему выдаешь, он нормально соображает и как бы строит последовательность правильно. Но когда, допустим, это в написанном виде, я сейчас ставлю фотографию, то, что мне прислал учитель, я пыталась дома ему рисовать, но, конечно, ему тяжело и, во-первых, повторить, нарисовать самому эти фигуры, плюс запомнить эту последовательность. В общем, поэтому пока делаем с карточками, учим сейчас все фигуры на немецком языке. Вот здесь у меня все по папкам. Письмо, фигуры, цифры, чтение. Вот, и сейчас еще... Так, здесь я хотела положить на место. И сейчас я покажу, что мы будем с ним делать сегодня. ножницы карандаш у нас вот карандаш и фломастер и вот получается что сегодня прислал учитель это вот так тоже здесь нужно найти именно круги правда мы ходили напечатали да зайка ножницы сейчас будешь вырезать ходили напечатали но как-то так плохо напечаталось в увеличенном виде. Ну, сейчас посмотрю, но я сейчас у него буду спрашивать не только круги, но и все, что здесь есть. И треугольник, и прямоугольник. А, плюс я ему сейчас очень много. Доел винограде? 
сейчас будешь резать, да, сейчас сядем. Очень много на именно на геометрические фигуры понаходила в Пинтересте заданий. Это вот сейчас будет резать волосы. А, я, получается, ему только вот это подготовила. А вот то, что я сегодня напечатала. Стараемся вроде и много, больше уже и чаще писать, но все равно никак у него не получается нормально держать карандаш. Это вот ты будешь резать, зайка, видишь, волосики. 